ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് മറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും പഠിക്കുന്നു ഇപ്പം എന്താണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ പതിനാറ് സിമ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിനെ നമ്മൾ റാഡിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അതുപോലെ ബെയ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ടു നയൻ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ആറ് സിമ്പിൾ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആയ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അതെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനാറ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആദ്യത്തെ പത്ത് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ ആണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ആറെണ്ണം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള സിമ്പിൾസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിമ്പിൾസ് അവസാനിക്കുന്നത് എഫിലാണ് ഇനി അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും അത് വൺ സീറോ ആണ് അടുത്തത് വൺ 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 ടു ആ സീക്വൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം വരുന്നത് വൺ എഫ് വൺ എഫിന് ശേഷം അടുത്ത് വരുന്നത് ടു സീറോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ടു ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡിസിമൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടു ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു ദ പവർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എഫ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇതേപോലെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ എഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡിസിമലിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള സിമ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ ടെൻ അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലവൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എ മുതൽ എഫ് വരെയുള്ള സിമ്പിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എടുക്കുക ഇനി ഒരു എക്സാ ഡെസിമലിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വേണം അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം എയ്റ്റ് എ ഇ ഡോട്ട് ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹെക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെക്സാ ഡിസിമൽ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഡിജിറ്റിൻ്റെയും പൊസിഷൻസ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് സീറോ ഈഡത് സീറോ അടുത്ത വൺ ടു റൈറ്റിലോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി ഓരോ ഡിജിറ്റിലും ഓരോ വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിനെ ബേസ് ടു ദ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ടു അടുത്ത് ഡിയുടേത് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഇനി ഈ നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വെയ്റ്റും ആ ഡിജിറ്റും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ എഴുതി അടുത്തത് ഇ എന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ സം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു 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 പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് എ ഇ ഡോട്ട് ഡി ഫൈവ്
പ്ലസ് ഇയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ അടുത്തത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ടു ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ വൺ സെവൻ സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഇനി ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സക്സസീവ് ഇൻറ്റിജർ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ടു വൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു വൺ സീറോയെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ കോഷ്യൻ്റെ തേർട്ടീൻ കിട്ടി അപ്പം ടു വൺ സീറോ മൈനസ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് റിമൈൻഡർ ഇപ്പോൾ റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ഇനി ഈ തേർട്ടീനെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഇൻഡിജർ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം തേർട്ടീൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മളെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേർട്ടീൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡിസിമൽ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആൻസർ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഡി ടു എന്ന് കിട്ടും ടു വൺ സീറോ ഈസ് ഈക്വലൻ്റ് ടു ഡി ടു ഇനി മറ്റൊരു നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക ഫോർ ടു വൺ ഇപ്പോൾ ഫോർ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൺ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോഷ്യൻ്റെ കിട്ടി റിമൈൻഡർ ഫൈവ് ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സിനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോഷ്യൻ്റെ വൺ എന്ന് കിട്ടും റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ ടെൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടെണ്ണിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാ ഡിസിമൽ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം വൺ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എ ഫൈവ് ഇനി മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാം ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഈ നമ്പറിന് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ടും അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഇൻറ്റിജർ പാർട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടൈം സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കോഷ്യൻ്റെ കിട്ടും റിമൈൻഡർ ടെൻ കിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സാഡിസിമൽ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് അടുത്ത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ എന്ന് കിട്ടും റിമൈൻഡർ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവിൻ്റെ എക്സാഡിസിമൽ ഡിജിറ്റും സി ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സി എ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ വൺ സി എ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഇനി വീണ്ടും ഈ ഒരു ആൻസറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിനെ വീണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സെവൻ ടുവിനെ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒന്നുകിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് സീറോ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വായിക്കേണ്ടത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൻസ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ലെവൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർട്ടീൻ്റെ ലെവൻ്റെയും ഹെക്സാ ഡിസിമൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ ബി അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഡെസിമൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ആണ് വൺ സി എ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ ബി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡിസിമ
അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം നയനിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അടുത്തത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഏഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും അടുത്തത് എയ്റ്റ് അടുത്തത് ഇ അടുത്തത് ഫോർ അപ്പം ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഈ ഒരു ഹെക്സാഡി സിമ്പിൾ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ അടുത്തത് ഇതേപോലെ സി ഫൈവ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം എയ്റ്റ് ഫൈവ് സി ബി ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാഡി സിമ്പലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബൈനറി നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹെക്സാഡി സിമ്പിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതും ഈ ബൈനറി പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും നമ്മൾ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സീറോസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാണ് അത് കമ്പയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ വൺ വൺ സീറോ അത് അപ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാഡിസ്മൽ നമ്പർ ഇതാണ് സിക്സ് ആണ് അടുത്തത് ഡി അടുത്തത് ഇ അടുത്ത് നയൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെ ഇ ഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇനി വേറെ നമ്പർ നോക്കാം ഇവിടെ ബൈനറി പോയിൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ അടുത്തത് സി അടുത്തത് സെവൻ അടുത്തത് ഫോർ അപ്പോൾ സെവൻ സി എ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ഹെക്സാഡിസമിലും ഒക്ടൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഹെക്സാഡിസിമൽ നമ്മൾ ഡെസിമിലാക്കുക ഡെസിമലിനെ വീണ്ടും ഒക്ടലാക്കാം എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിലുള്ള മാർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെക്സാഡിസിമലിനെ നമ്മൾ ബൈനറി ആക്കുന്നു ബൈനറിയെ നമുക്ക് ഒക്ടലാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറും ബൈനറി നമ്മളെ റിലേഷൻ ആണ് ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി കാണാൻ അതിന് ആ ഒക്ടൽ നമ്പറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കൺവേർഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറിന് ഹെക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒക്ടൽ നമ്പർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എഴുതുക ഈ ഒരു ഒക്ടൽ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും നമ്മൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം സിക്സിൻ്റെ എഴുതുന്നു വൺ വൺ സീറോ അടുത്തത് വൺ സീറോ വൺ അടുത്തത് സീറോ സീറോ വൺ അടുത്തത് സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നാല് ഡിജിറ്റ് ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ബൈനറി നമ്പറിനെ നാല് ഡിജിറ്റായി ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും സീറോ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈനറി പോയിൻറ്റിൻ്റെ വലത് സൈഡിലുള്ള നമ്പർ മൂന്ന് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ഡിജിറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളവിടെ ഒരു സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ആണ് അടുത്തത് സിക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് ഇ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഹെക്സാഡി സിമ്പിൾ ഡോക്ടറിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഹെക്സാഡി സിമ്പിൾ നമ്പർ എ ത്രീ ബി പോയിൻറ്റ് എഫ് അപ്പോൾ ബിയുടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ എഴുതി ബി അടുത്തത് ത്രീയുടെ എഴുതുക പോലെ എയുടെ എഴുതുന്നു അടുത്തത് എഫിൻ്റെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതിനെ ഒക്ടറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ മൂന്ന് ബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് നാല് ബിറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സീറോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കേണ്ടി വരും ഈ ബൈനറി പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് ത്രീ കിട്ടും അതേപോലെ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് റൈറ്റ് സൈഡിലിട്ട് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒക്ടൽ നമ്പറിനെയും എക്സാഡി സിമ്പിളിനെയും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർഷൻ നടത്താം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെക്സാഡി സിമ്പിൾ നമ്പറിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബൈനറി നമ്പറും അതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാഡി സിമ്പിൾ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈനറി നമ്പർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം വൺസ് ആൻഡ് സീറോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു നമ്പറിനെ ഇത്
ഏതാണോ ഫയൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഹെക്സ് വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അനലൈസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഹെക്സ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ഫോമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഹെക്സ ഡിസിമ്പൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫയലിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഹെക്സ ഡിസിമ്പൽ നമ്പേഴ്സിനെ